Press the bell icon of the eParsala channel and never miss another update. क्लास टेंथ की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और क्लास टेंथ की हिस्ट्री में ये वीडियो का छठा पार्ट है इससे पहले हमने वीडियो के ऊपर पांच पार्ट किए हुए हैं ठीक है तो हमारा थर्ड पार्ट चल रहा था वीडियो का कि युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था पूरे यूरोप में कैसी थी युद्धकालीन परिवर्तन हमने देख लिया हमने युद्ध के बाद का जो सुधार होना था वो भी देख लिया एंड देन आज का टॉपिक है हमारा बड़े पैमाने पर उत्पादन और खपत का उदय राइज ऑफ मास मास प्रोटेक्शन एंड कंजम्पन उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन कैसे अमेरिका के अंदर होता है वो भी एंड देन इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन हम इसके ऊपर फोकस करेंगे इससे पहले वीडियो के अंदर हमने 3.1 पॉइंट वन एंड थ्री पॉइंट टू के ऊपर फोकस कर लिया था अब हमारा जो वीडियो का पार्ट है वो थ्री पॉइंट थ्री एंड थ्री पॉइंट फोर एंड थ्री पॉइंट फाइव की तरफ आगे जा रहा है तो वीडियो जो अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक में जाके आप डिस्क्रिप्शन से वीडियो के लिंक देख सकते हैं या आप वीडियो की प्ले के बाद जाके भी वीडियो को देख सकते हैं भाई प्ले के अंदर हमने क्लास टेंथ करके लिखा हुआ है और उसके अंदर आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो आप प्ले के अंदर भी जा सकते हैं तो गाइज अब हमें समझना ये है कि भाई मास प्रोटेक्शन प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पन यानी कि अमेरिका जो है उस टाइम पे उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा ठीक कैसे रही यानी कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जो अमेरिका था भाई उस अमेरिका ने कैसे वर्ल्ड के लेवल पर लोगों को क्या कहते हैं पैसा दिया और ऐसा नहीं था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इकोनॉमिक जो है अमेरिका की उनको दिक्कत आई थी उनको भी दिक्कत आई थी थोड़ी बहुत लेकिन उन्होंने उस दिक्कत से ईजाद पाया मतलब कुछ समय लगा लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने तरक्की के रास्ते को बहुत जल्दी तेज़ी से पकड़ा उसका मेन खासियत थी 1920 के दशक के अंदर अमेरिका के दौरान अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन होना भाई मतलब शुरुआती समय से ये सिलसिला वैसे तो 19 सेंचुरी के अंदर चालू हो चुका था 19 सेंचुरी के अंदर ये मास प्रोडक्शन जैसे बोलते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को युद्ध के पीछे से उभारने की जल्दी जल्दी थी और 1920 के दशक के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अनूठी विशेषता थी बड़े पैमाने पर उत्पादन करना यानी कि कुछ भी बना दो बहुत सारी बड़ी मात्रा के अंदर बना दो और बड़ी मात्रा के अंदर बनाओगे तो सिंपल सी बात ज़्यादा बिकेगा ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा खपत होएगा और आप सेल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल हम देखेंगे हेनरी फोर्ड की तरफ भाई हेनरी फोर्ड एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी मदद से क्या कहते हैं अमेरिका को एक इंस्पिरेशन मिली हेनरी फोर्ड हेनरी मोटर्स के क्या कहते हैं संस्थापक थे और इन्होंने कारखाने में बड़े पैमाने पर उत्पादन जो किया था उसी से हमारे पूरे पूरे अमेरिका को क्या कहते हैं एक इंस्परेशन मिली कि कैसे मास प्रोडक्शन करना है अब जो देश उस समय पे बहुत बड़ी क्या कहते हैं समस्याओं से जूझ रहा था वहाँ पर अमेरिका चीज़ों को बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अपने कारखानों के अंदर बना रहा था अब कारखानों के अंदर अब ये जब से सबसे ज़्यादा चीज़ें बनाएगा तो सिंपल सी बात है वो क्या कहते हैं उसको आ, फायदा पहुंचाएगी पहुंचाएगी क्योंकि दूसरे देशों के अंदर सामान बिकेगा तो पैसा आएगा तो ऐसा ही अमेरिका ने एक यूनिक फीचर अपनाया था हम उसके ऊपर ही बात करेंगे कि मास प्रोडक्शन जो था वो था क्या असल में हेनरी फॉर्ड वन ऑफ द दैट पर्सन जिन्होंने भाई बहुत तगड़ी तरीके से दिमाग लाया अपनी कार को अधिक से अधिक मात्रा के अंदर बेचने का अब इनको ये जो क्या कहते हैं आइडिया जो था वो मिला कहाँ से शिकागो के अंदर एक दिन गए थे बूछड़ खाने के अंदर बूछड़ खाना होता क्या है वैसे मैं आपको बता दूँ बूछड़ खाना जैसे कि कन्वेयर बेल्ट आपको दिखाई दे रही है कन्वेयर बेल्ट इन कन्वेयर बेल्ट पे क्या कहते हैं साइड साइड पे जहाँ पे रॉबर्ट्स खड़े हुए हैं आपको रॉबर्ट्स दिखाई दे रहे होंगे इनमें हर एक रॉबर्ट का अपना काम है ऐसे ही जब मास करता था क्योंकि अमेरिका के अंदर उस टाइम पे मास की मात्रा बहुत ज़्यादा बिकती थी क्योंकि पहले यूरोप से तो मास आता था अमेरिका के अंदर तो अमेरिका के अंदर जब मास आता था तो फिर उन्होंने खुद के खुद के लिए क्या कहते हैं बड़े बड़े मास प्रोडक्शन करने चालू करे और उन्हें यहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली कि जब मास करता था तो भाई अगर लेग का पीस काटना है तो सिर्फ एक ही बंदा काटेगा अगर उसके क्या कहते हैं पस, मतलब पसलियाँ अलग करनी है तो एक बंदा करेगा मतलब कहने का मतलब ये कि मास प्रोडक्शन का मेन फ़ायदा ये होता है कि जब वह बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ों को बना रहे होते हो तो हर किसी व्यक्ति को एक स्पेशल काम सौंप दो 
एक स्पेशल काम सौंप दो मान लो कि ये बंदा नंबर ए वाला बंदा है ये बंदा सिर्फ और सिर्फ आएगा और क्या कहते हैं उसको मार देगा जान से ये जो बी बंदा है वो आएगा वो उसको और साफ़ कर देगा ऐसे ये सी बंदा है इसका दूसरा काम होगा ये डी बंदा है इसका दूसरा काम होगा ई बंदा मतलब वो एक स्लॉटर एरिया के अंदर गए थे जहाँ पर मास्क कटता था यानी कि जहाँ पर मास्क बनता था तो वहाँ पर हैंनरी फॉर्ड गए और उन्हें वहाँ से एक्सपीरियंस मिला कि हाँ यार ये तरीका बहुत बढ़िया है अब यही चीज़ क्या कहते हैं हमें अपनी जो कार है मतलब हैंनरी फॉर्ड के नाम से जो कार इतनी फेमस है फॉर्ड कार उस कार को बनाने में इन्होंने अपना दिमाग लगाया उन्होंने कहा कि भैया अगर मैं इसी चीज़ को क्या कहते हैं कार को बनाने में लगा दूं यानी कि जब एक बंदा क्या कहते हैं कार की बॉडी बना रहा है तो एक बंदा कार के नट को कस रहा है, है ना सब एक ही बंदे काम करेंगे अब यही तरीका हैंनरी फॉर्ड ने क्या करा कि अपनी कार को बनाने में लगाया कार बनाने में होता क्या था कार बनाने में होता क्या था कि मान लो कि एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आपको दिखाई देगा एक कन्वेयर बेल्ट ये पूरी की पूरी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक गाड़ी रखी हुई है और यहाँ पे मजदूरों को क्या कहते हैं काम पे रखा जाता था जिसमें मान लो कि एक बंदे का काम है छत को सेट करना तो छत को सेट करेगा एक बंदे का काम है दरवाज़ा लगाना एक बंदे का काम है सिर्फ हेडलाइट को कसना या ठीक करना एक बंदे का काम है कि सिर्फ और सिर्फ अपने पहियों को कसना है ना तो ये फॉर्मूला हैंनरी फॉर्ड ने लिया और वो भाई इतना तगड़ा साबित हुआ कि आप यकीन नहीं मानोगे कि जैसे जैसे कार एक एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरे कन्वेयर बेल्ट पे आती थी तो धीरे धीरे इतनी तेज़ी से काम होने लग गया कि मास प्रोडक्शन होने लग गया मतलब एक एक दिन के अंदर कह सकते हैं कि हज़ारों कार बननी चालू हो गई तो मशीनी ढंग से बार बार ऐसे करने के लिए उसकी जगह पे इन लोगों ने मज़दूरों को रखा और कन्वेयर बेल्ट डिपेंड करती थी कि मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट अगर काम कर रही है तो इस कन्वेयर बेल्ट की जो रफ्तार होगी ना वो मैटर करेगी जैसे कि अब मान लो कि एक स्पीड्स कन्वेयर बेल्ट चल रही है तो भाई इसकी स्पीड एक अलग ही हो बस स्लो स्लो चल रही है और आसानी से सामान को लाया ले जाया जा सकता है ये बंदा जैसे कि ये सामान यहाँ से उठा रहा है और यहाँ पर रख दे रहा है बस ये है ना तो कन्वेयर बेल्ट से ही मैटर करता है कई बार मजदूर क्या कहते हैं हैंनरी फॉर्ड का विरोध भी कर देते थे कि आपकी कन्वेयर बेल्ट बहुत तेज चल रही है और हम इतनी तेज़ी से काम नहीं कर सकते इतना तगड़ा मास प्रोडक्शन लेकिन कहने का मतलब ये कि अमेरिका की तो भाई खासियत यही थी कि बहुत तेज़ी से काम करना बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं आ, मतलब मास प्रोडक्शन कर देना तो सिंपल सी बात है यहाँ पर हैंनरी फॉर्ड को फ़ायदा हो गई होगा तो यहाँ पर फॉर्ड के द्वारा जो ये तरीका अपनाया गया था ना यही तरीका पूरे अमेरिका ने फिर अपनाना चालू कर दिया यानी कि नाइनटीन सेंचुरी के बाद जब ट्वेंटी सेंचुरी आई जब बीसवीं सदी आई तो बीसवीं सदी के तो अंदर तो मैं कह सकता हूँ कि यूरोप में पूरी तरीके से इस चीज़ की नकल की जाने लग गई और ये जो इंजीनियरिंग की जो पद्धति है ना मुझे तरीका जो है इस तरीके से चीज़ों की लागत में इतनी ज़्यादा कमी आ गई कि मतलब आप कह सकते हैं ना कि बड़े पैमाने पर अगर कोई भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है या कोई भी चीज़ बड़े पैमाने पर बन रही तो सस्ती ही होगी वो है ना श्रमिकों ने अमेरिका में बेहतर कमाई करना शुरू कर दिया और इसी उसकी बेहतर डिपोजबल आय आनी चालू हो गई और इससे क्या हुआ कि उत्पादन की भारी मांग भी पैदा हो गई मान लीजिए कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा बनाता हूँ और मैं अगर पिज़्ज़ा बनाता हूँ और मैं ऐसे ही कन्वेयर बेल्ट पे पिज़्ज़ा को निर्माण करना चालू कर दूँगा तो मैं शायद से जो पिज़्ज़ा मार्केट के अंदर पचास रुपये का मिलता है वो पिज़्ज़ा मैं शायद से लोगों को दस रुपये या पाँच रुपये तक में बेच सकता हूँ क्यों क्योंकि बड़ी मात्रा के अंदर बिक रहा है है ना इसी वजह से तो ऐसा ही क्या हुआ कि जब भाई ये कारों का प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से होने लग गया तो लगभग ऐसा कहा जाता है रैंडमली कि 1919 के टाइम पीरियड में जिस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुआ था उस टाइम पे 20 लाख कार यानी कि टू मिलियंस कार बन गई थी और उन्नीस तक आते आते पचास लाख कारों का निर्माण हो चुका था इसके साथ साथ लोगों ने क्या कहते हैं मतलब मैं कह सकता हूँ कि जब प्रतिवर्ष कारें इतनी बननी चालू हो गई तो सिंपल सी बात है लोगों को कारें सस्ती मिलती है तो इसलिए लोगों का यही कहना है कि अमेरिका के अंदर वो बंदा गरीब है जिसके पास अपनी खुद की कार नहीं है क्यों क्योंकि कार का प्रोडक्शन ही इतना तगड़ी तरीके से हो रहा है देश के अंदर कि इतनी सस्ती कारें मिल सकती है कोई भी गरीब से गरीब बंदा उन चीज़ों को खरीद सकता है तो जब ये तरीका फॉर्ड ने हैंनरी फॉर्ड ने अपनी कारों को बनाने के लगाया तो और भी लोगों ने बनाना चालू करा क्योंकि मैंने कहा था ना यूरोप के लोगों ने कॉपी करी तो ऐसे ही लोगों ने फ्रिज है वॉशिंग मशीन है है ना 
फ्रिज है रेफ्रिजरेटर है वॉशिंग मशीन है रेडियो है ग्रामोफोन है मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों ने क्या कहते हैं बनाना चालू कर दिया लोगों ने बहुत ही सस्ते दामों में जैसे आप बोल सकते हैं हाउसिंग बूथ बोलते हैं हायर प्राइस बोलते हैं उस पर क्या कहते हैं परचेज़ करना चालू कर दिया मतलब इसमें होता क्या है कि आप जो सामान इतनी बड़ी मात्रा में बिक रहा है तो सरकार क्या करती है मतलब वहाँ की कंपनीज क्या करती है कि मान लीजिए कि आपको कार खरीदनी है तो कार खरीदने के लिए आपको पूरा पैसा पे करने की ज़रूरत ही नहीं है यानी कि अगर आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है तो वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए आपको पूरी आ, पे करने की ज़रूरत नहीं है आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन दस हज़ार की है तो आप क्या कर सकते हैं सिर्फ हज़ार रुपये दीजिए और हज़ार रुपये देने के बाद आप आसानी से महीने की पाँच सौ रुपये सौ रुपये ऐसे करते करते आप चुका सकते हैं क्यों क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है और बेचना है लोगों को दैट इज़ वाई अमेरिका इन चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे निकल गया अब यहाँ पर 1920 के दशक में क्या होता है कि 1920 के दशक में आवास और निर्माण के क्षेत्रों के अंदर भी ऐसा होना चालू हो गया लोगों को रोज़गार जो है उसकी ज़रूरत होने लग गई उपभोग की मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगी क्योंकि निवेश की ज़रूरत थी यहाँ पर और बड़ी मात्रा में चीज़ें बननी चालू हो रही थी तो लोगों को रोज़गार और आमदनी में वृद्धि होने लगी थी अब यहाँ पे 1923 के अंदर अमेरिका ने क्या कहते हैं पूंजी का निर्माण पूंजी जो है निर्यात दोबारा करने लग गई यानी कि 1923 तक आते आते जो मतलब कभी उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कभी पैसा दिया था अमेरिका ने वो दोबारा से पूंजी का निर्माण निर्यात करना चालू कर दिया यानी कि दोबारा से अमेरिका विदेशी ऋणदाता के रूप में उभरा और उन्होंने दोबारा से क्या कहते हैं जो यूरोप के लोगों को है वो पैसे देने चालू कर दिए ताकि क्या कहते हैं उनका भी यूरोप की दूसरी कंट्री के अंदर जो व्यापार है वो बढ़ सके तो देख सकते हैं कि इस तरीके से अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया लेकिन भाई आप सभी को पता है कि आ, सुख भरे दिन बीते रहे भाई आ, दुख भरे दिन बीते रहे भैया आप तो सुख हाय रहे लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ कि सुख भरे दिन बीते रहे भैया आप तो दुख हाय रहे यानी कि जहाँ पे अमेरिका कभी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1919 1919 के अंदर इतना मास प्रोडक्शन कर रहा था तो उसी ऐसा नहीं है कि अमेरिका को दिक्कत नहीं हुई अमेरिका को भी अब जाके दिक्कत होगी और उसी को ही हमने ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया है अब अमेरिका ने अपने पैरों पे कुलाड़ी मारने का खुद ही रीज़न है कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ क्यों अमेरिका के अंदर अब अमेरिका बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सामानों को बनाने की कोशिश करता था और इसके कई कारण हो सकते हैं कि अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया होगा जिनमें से पहला कारण तो है कृषि पर उत्पादन यानी कृषि ओवर प्रोडक्शन हो गया ओवर प्रोडक्शन समझते हैं इसका मतलब क्या होता है मतलब एक तो देश के अंदर किसी किसी देश के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं होता है लेकिन अमेरिका तो उसका उल्टा कर दिया मतलब क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से कीमतें गिरने लग गई थी क्योंकि सिंपल सी बात है भैया एक पिज़्ज़ा का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक पिज़्ज़ा अगर मार्केट में पचास रुपये का मिलता है और जब मास प्रोडक्शन होगा तो पिज़्ज़ा पाँच रुपये का ही मिल सकता है है ना तो पाँच रुपये का मिल रहा तो सिंपल सी बात है वो तो कंपनी को फ़ायदा हो रहा है या जो बनाने वाले को फ़ायदा हो रहा है इसलिए पाँच रुपये का बेचने की कोशिश करेगा लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब इतने मास प्रोडक्शन के बेस पे कीमतें गिरनी चालू हो गई थी तो भाई खेतियार मज़दूर जो होते थे जो उद्योगों के लिए काम करते थे उनको दिक्कत हो गई 1920 के दशक के दौरान कृषि अति उत्पादन की एक बड़ी समस्या हो गई कृषि उपज अधिक पूर्ति के परिणाम स्वरूप कम कीमतों में मिलना चालू हो गया और किसान ने और भी अधिक उत्पादन करना की कोशिश करी इसने बाजार में कृषि उपज की एक चमक पैदा करी जिससे कीमत में गिरावट आ सकती थी और खरीददाताओं की कमी के कारण खेत उपजते जा रहे थे यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि भैया जब किसानों को लगा कि कीमतें गिरने लग गई है तो उन्होंने सोचा कि शायद से हम मालों की पैदावार को और ज़्यादा बना सकते हैं और शायद से इस चीज़ से हम लोग क्या कहते हैं अपना मुनाफा और अच्छा बना पाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ दूसरा रीज़न जो है दूसरा रीज़न ये है कि जब कभी अमेरिका 1920 के दशक में पूरे वर्ल्ड को पैसा बांट रहा था और कर्जदाता के रूप में बन रहा था वहीं अब अमेरिका को पैसों की ज़रूरत थी क्यों वे किसानों को मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि भैया उनको पैसे नहीं मिल पा रहे मास प्रोडक्शन तो कर रहे हैं पर कीमतें गिर रही थी इसी वजह से उन्होंने क्या करा उन्होंने कहा कि भैया अब हमने जो दूसरी कंट्री को पैसा दिया है वो पैसा हमें वापस चाहिए 
तो कई यूरोपीय देशों ने अमेरिका ऋण दाता को बहुत मतलब और क्योंकि अब अमेरिका जो था वो पैसे तो देता था दूसरे देशों को तो बहुत से दूसरे देश अमेरिका के ऊपर डिपेंड होते थे लेकिन जब अमेरिका ने ही मना कर दिया कि भैया हम पैसा नहीं दे सकते क्यों क्योंकि हम तो खुद ही मुसीबत में तो जब उन्हें पता चला कि वो मुसीबत से मुसीबत का संकेत उन्हें मिल चुका है तो उन्होंने कहा कि ना भैया ना हम तो पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि जब उन्नीस सौ अगर अड़ताल उन्नीस उन्नीस सौ उनतीस के अंदर उन्हें क्या कहते हैं माँ मंदी का सामना करना पड़ा और उन्नीस तक उनके शुरुआती समय शुरुआती छः महीने के अंदर ही जो एक अरब डॉलर का जो पैसा था ना वो काफ़ी हद तक एक चौथाई पैसा वापस आ चुका था तो अब अमेरिका को लगता था कि भैया ऐसे तो चल नहीं पाएगा हमारा कभी जहाँ एक अरब डॉलर मार्केट के अंदर उधार चला करता था वो 1928 तक आते आते एक चौथाई पैसा आ ही चुका है 25 परसेंट पैसा बचा है तो भैया ऐसा है इनको वसूलना चालू कर दो यानी कि जब इनकी वसूली चालू हो गई तो भाई सिंपल सी बात है यूरोप के बहुत सारे देश जो कभी अमेरिका से पूंजी के ऊपर डिपेंड हुआ करते होंगे वो बेचारे पूरी तरीके से बर्बाद हो गए अब होगा क्या यूरोप के जितने बैंक अमेरिका के पैसों पर डिपेंड होते थे उनकी मृदा में गिरावट आ जाएगी कई बैंक बंद हो जाएंगे इवन ब्रिटिशर्स यानी कि यूके का जो पाउंड था ना वो भी क्या कहते हैं इस घटना के आगे कुछ नहीं कर पाया तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी कि अमेरिका के अंदर भी ग्रेट डिप्रेशन दो कारणों की वजह से हमने देख लिया औद्योगिक देशों के अंदर मंदी का सबसे बुरा असर जो है अमेरिका को भी झेलना पड़ गया था उस टाइम पीरियड पे और अमेरिका जो घरेलू बैंकों को कर्जा देता था उनको कर्जा नहीं दे पा रहा था और किसान की उपज जो थी बेचारी वो भी नहीं बिक पा रही थी तो इसकी वजह से परिवार जो है तबाह होते जा रहे थे है ना और लोगों को रोज़गार भी नहीं मिल पा रहा था तो ये सारे एक रीज़न हो सकते हैं कि अमेरिका ने आयात शुल्क को दोगुना करके अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करी यानी कि बाहर से जो सामान आ रहा था उसको डबल करके भैया पैसा लो विश्व क्योंकि अपने ही देश के अंदर इतना सारा सामान बन चुका है कि दूसरे देशों से ले क्या अगर दूसरे देशों से लेते हैं तो उनसे डबल टैक्स लेने की ज़रूरत है तो इससे हमारी इकनॉमिक थोड़ी सी बच सकती है और अमेरिकी बैंकों ने क्या कहते हैं घरेलू ऋण में कमी करी ऋण को वापस करवाने की कोशिश करी और कोशिश ये करा कि जो सामान लोगों ने इंस्टॉलमेंट के बेस पे खरीदा था मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना फ्रिज वाला फ्रिज में होता क्या था कि फ्रिज अगर दस हज़ार रुपये की है तो भैया एक हज़ार रुपये ले जा एक हज़ार रुपये दे जा सॉरी और बाकी सौ सौ रुपये करके महीना महीना चुकाता रही हो तो ये भी तो अमेरिका के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा था तो अमेरिका ने इसके ऊपर ही फोकस करा कि भैया इनको भी ठीक करो इनको भी पैसे वसूलो यानी कि अमेरिका में हज़ारों बैंक उस टाइम पर दिवालिया हो चुके थे अपने ही कारण की वजह से और 933 तक आते आते चालीस हज़ार बैंक जो है बंद हो चुके थे और 1919 से लेकर उन्नीस के बीच में लगभग एक लाख दस हज़ार कंपनियाँ ढह गई थी क्यों क्योंकि भैया डिप्रेशन इतना तगड़ा आया कि लोगों ने मास प्रोडक्शन तो करा लेकिन लोगों को जब सामान इतना ज़्यादा मात्रा में दे दिया लोन पे अपना पैसा लोन पे चला दिया और फिर वो पैसा आ नहीं रहा है बहुत बड़ी मात्रा में सामान बना रहे हैं लेकिन बिक नहीं रहा है तो भाई दिक्कत तो होगी होगी तो आपको क्या लगता है कि जब अमेरिका को ये दिक्कतें हो रही थी तो इससे क्या दूसरे देश इफेक्ट नहीं हो रहे होंगे भाई हो रहे होंगे क्योंकि यूएसए से जो कंट्री पैसा ले रही थी वो ब्रिटेन थी है ना ब्रिटेन ने तो अमेरिका से पैसा कितना लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने देखा ही था उसके बाद यूरोप की और भी कंट्रियाँ हो सकती है जिन्होंने पैसा लेना था ब्रिटेन से अमेरिका से तो अमेरिका से पैसा लेना डॉलर यानी कि बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी यहाँ पे ब्रिटेन का पाउंड जो था वो भी इफेक्ट हो गया था यूरोप की बहुत सारी करेंसियाँ भी इफेक्ट हो गई थी और साथ साथ में हमारा भारत भी इस ग्रेट डिप्रेशन का सामना कर रहा था 1928 से लेकर 1934 के बीच में जो भारत के अंदर आयात और निर्यात होता था ना वो पूरा लगभग आधा हो चुका था क्योंकि बाहर से सामान क्या कहते हैं बेका नहीं जा रहा था और अगर आ, मतलब भारत अगर कोई दूसरा सामान कहीं और बेचना चाहता था ब्रिटेन की तरफ या अमेरिका की तरफ तो सिंपल सी बातें कोई ख़रीदता नहीं था गेहूं कीमत 50 प्रतिशत गिर चुकी थी कृषि उपज गिरती कीमतों के बावजूद सरकार किसान से राजस्व लेने के लिए तैयार थी आपको याद होगा उस टाइम पे तो हमारे देश के अंदर ब्रिटिश का शासन चल रहा था यू का शासन चल रहा था यानी कि गोरों का अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था अब सामान बिक नहीं रहा है भारत के किसानों का 
और अगर भारत के किसानों का सामान नहीं बिक रहा है तो भैया वो टैक्स कैसे पे करेगा लेकिन अंग्रेज लोग तो कहते हैं कि ना भैया हमारी भी ऐसी तरह से हुई पड़ी है हमें तो टैक्स चाहिए ही चाहिए तो कई किसान बेचारे उनकी ज़मीन क्या कहते हैं सूख गई थी बंजर पड़ गई थी अगर टैक्स पे करना पड़ता था उन किसानों को अपने गहने बेचने पे मजबूर हो गए थे बेचारे वो लोग है ना तो ये सब प्रॉब्लम भारत के अंदर भी हुई थी लेकिन भाई सिंपल सी बात है बहुत मतलब घर का सोना तक बिक गया था हमारे देश के लोगों का टैक्स भरते भरते गहने जेवर ये सब बिक चुके थे लेकिन फिर भी महामंदी का सामना जो है वो नहीं कर पा रहे थे सो दैट इज़ वाई भारत हमारे भारत के अंदर की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर किसान की जो स्थिति थी बहुत बेहाल हो रखी थी बहुत बुरी हो रखी थी अमेरिका की ग्रेट डिप्रेशन की वजह से यू की ग्रेट डिप्रेशन की वजह से लेकिन थैंक थैंक्स टू महात्मा गांधी जी जब एम के गांधी जी हमारे देश के अंदर आए तो उन्होंने उस समय पे आपको याद होगा सिविल डिसओबेंस मूवमेंट स्टार्ट करा यानी कि जैसे बोलते हैं सेवैन अफगत आंदोलन वो स्टार्ट करा और कहा कि भैया आप सभी हमारे साथ हो जाइए किसान लोग और कोई टैक्स वैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है है ना तो ये चीज़ हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ ली थी और भारत में कैसे महामंदी का सामना भारतीय लोगों को किसान को करना पड़ रहा था वो मैंने आपको बता दिया और क्यों करना पड़ रहा था वही मैंने आपको रीज़न बता दिया ड्यू टू अमेरिका ये अमेरिका अपने ही कारणों की वजह से बहुत सी समस्याओं के अंदर घिर गया था सो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के ऊपर बने रहने का वीडियो के एंड तक देखने का मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो का लास्ट पार्ट होगा और बहुत लंबे पार्ट बन गए इसके तो सॉरी बच्चे कंप्लेंट भी कर रहे थे कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाइए लेकिन दोस्तों एक्सप्लेन करने में समय लगता है इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है तो इतना ही इस पार्ट के अंदर आप मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत